ابل دوت كوم داونلودز ان شاء الله في نظام جديد حينزل من ابل اللي هو منتصف السنه الجديده ان شاء الله او في الصيف الجاي حيكون نظام جديد من الاشياء الجديده اللي في النظام اللي هو ماك ابل ستور او متجر برامج خاص بالماكنتوش كنا نعرف انه الايباد والايفون والايبود جميع برامجها موجوده في الابل ستور اللي هو موجود في البرنامج الاي تيون ممكن اوريكم اياها الان في الاي تيون ان شاء الله برضه حيكون في متجر برامج خاص في الماكنتوش طبعا ما راح يكون هو الحصري زي الايفون والايباد زي الايفون والايباد والايباد طبعا لكن حيكون هو الافضل اللي راح نلقى فيه كل البرامج سواء المجانية او المدفوعة آه هذا الابل ستور اللي هو الاب ستور لل... للايفون وغيره آه ممكن نبحث عن اي برنامج نبغاه هنا موجود هنا الكاتيجوريز اللي هي مثلا برامج الصوت برامج مثلا الايميلات التعريف مثلا برامج الايقونات شاشة التوقف برامج الانترنت الادوات الاضافية ادوات السيستم الفيديو ممكن نبحث هنا ونشوف البرامج اللي احنا نحتاجها ما انا افضل اي برنامج يشوفه في اي موقع او في اي منتدى نرجع نتاكد منه هل هو موجود هنا ولا لا اذا كان موجود نحمله من هنا من المصدر هذا افضل اذا ما حصلنا هنا هو معناته اني ما اقدر احمله من اي موقع ثاني لكن طالما انه هنا موجود في ابل داونلودز فهو افضل راح اتكلم الان عن البرامج الترجمه والقواميس اللي انا اركبها دائما على الاجهزه عندي برنامجين البرنامج الاول اللي هو هذا عربيك بلجنز هذا مش برنامج هذه اضافه اللغه العربيه في برنامج الدكشنري لكن هذا البرنامج يجي من ابل نفسها ما يجي فيها اللغه العربيه اساس فيها فحنا نضيفها اللغه ونفعلها التثبيت نحمل الملف هذا طبعا راح اعطيكم الرابط موجود تحت تثبيت عادي كونتينيو كونتينيو الى اخره ندخل على البرنامج الدكشنري بعد ما نخلص ندخل على الدكشنري طبعا هنا اللغات اللي موجودة ممكن ندخل على الدكشنري بريفرنسز هذه اللغات اللي موجودة عندي العربية نأشر عليها الآن صارت موجودة عندي اللغة العربية ممكن أبحث عن أي حاجة عفوا صارت عندي ترجمة مباشرة على طول في برنامج ثاني اللي هو الترانزليت برضه راح اعطيكم رابط مباشر البرنامج احيانا انسى اضيف اللغه العربيه فيه فممكن نفتح البرنامج طبعا حجم حجم الترجمه او حجم الملف باللغه العربيه جدا بسيط اللي هو 3 ميجا ممكن من البرنامج طبعا أول ما شغلة راح يكون بالطريقة هذه حنضيف الترجمة من هنا Dictionaries من القواميس هذه كلها عددات ما نحتاجها ممكن نضيف ال... تفتح لي زي هنا طبعا فاضي لأنه ما عندي أي قاموس لأي لغة ممكن نحط إضافة Install Local Dictionary هذه إذا كان ملف الترجمة عندي طبعا ملف الترجمة موجود أنا حاطه هنا في المجلد هذا ونضيف الترجمة الآن صارت اللغة العربية صار عندي دكشنري انجليش عربيك ممكن اني ادخل على براوز ويب ريبوستري او ادخل على الانترنت على موقع الشركة نفسه نشوف ايش القواميس اللي متوفرة عندهم طبعا حاليا الموقع الان مقفل زي ما نلاحظ لكن لو احتجنا انه او ما عرفنا نحمل الملف هذا ممكن ندخل على موقع الشركة نفسه او موقع البرنامج في في قواميس كثيرة كثيرة جدا وفيها قواميس متخصصة انجليش انجليش متخصصة في مجال معين مثل القواميس الطبية مثل القواميس الترجمة مثل القواميس الأدبية القواميس العلمية موجودة في اختلاف لغاتها سواء انجليش انجليش انجليزي انجليزي او انجليزي لأي لغة ثانية هذه برامج بسيطة كذا خفيفة جدا سهلة الآن وصلنا لأهم نقطة أنا أحب أتكلم عنها اللي هي المايكروسوفت وورد مايكروسوفت وورد زي ما قلت لكم الآن أو تقريبا من فترة جدا بسيطة نزلت النسخة النهائية المجموعة كاملة الورد الباوربوينت الإكسل الأوتلوك 
الكوميونيكيتر هذا احنا ما نستفيد منه تقريبا المايكروسوفت ماسنجر زي ما قلت لكم بنسخه كامله تدعم المحادثات الصوتيه والكام بين ويندوز وماك دعم كامل المايكروسوفت وورد صحيح انه نزل نسخه نهائيه و... والبعض اللي جاني في المعرض قلت له انه ننتظر النسخه النهائيه عشان تنحل مشكله اللغه العربيه لكن للاسف ما انحلت برضه ما زال عندنا مشكله في الكتابه باللغه العربيه راح نشوفها الان ايش المشكلة؟ وراح اقول لكم ايش الحل اللي او كيف نقدر نستخدم اللغة العربية في الوورد طبعا حل جدا بسيط طريقة هي غير مباشرة لكنها جدا مفيدة و... وعملية برضه حيفتح معي البرنامج الان اول مرة ما حنقول له كلوز برضه نفس طريقة الاي وورك يعطيني تمبلت جاهزة ندخل على اي تمبلت ونشوف الكتابة باللغة العربية طبعا خلينا نشوف كيف اعطنا اياها متقطعة فكيف نقدر نكتب باللغة العربية في الوورد جدا سهلة احنا نعرف ان النيو اوفيس يكتب عندي باللغة العربية كاملة ما في اي مشاكل فالفكرة بكل بساطة انه نسوي ملف مستوى النصي فاضي في الوورد عفوا في النيو اوفيس نحفظه كصيغة وورد نرجع نفتحه هنا ونعدل عليه ممكن ممكن نسوي ملف مرة واحدة ونحفظه وفي كل مرة ابغى اسوي مستند جديد او ابغى اطبع او ابغى اسوي اي حاجة او بحث او كتابة على نفس الملف ونسوي حفظ كنسخة ثانية يعني مثلا نيجي هنا الآن بعد ما كتبنا بالعربي بال بالنيو اوفيس حنحفظ النسخة كنسخة وورد من هنا فايل سيف از او نضغط على اختصارها اللي هي العالي اوامر وحرف الاس العالي اللي هو الشفت نقول له طبعا حتكون في البداية زي كذا عشان نختار المكان نقول له مثلا سطح المكتب نقول له نوع الملف حفظ كال كنسخة وورد ألفين وسبعة اللي هي بي او سي اكس ونسميه اي اسم مثلا الكتابة بالعربي نقوله سيف نقوله حفظ الاعدادات زي ما هي ما نغيرها اي مني سيفنج دوكيمنت الان خلاص قدرنا نحفظ الملف نطلع من النيو اوفيس نيو اوفيس خروج او اوامر كيو صار عندي الملف الان هنا في سطح المكتب نفتحه في الوورد نجي اليمين اوبن ويب نقول له مايكروسوفت وورد حيشتغل معايا الآن حيقرالي العربي نسوي له تعديل عليها وخلاص صار عندي الآن ملف الوورد يكتب كتابة عربية دعم كامل مية في المية نشوف الآن عفوا نحول اللغة العربية صار عندي الآن الوورد يكتب مباشرة راح أحاول إن شاء الله مع الوقت إنه نلقى حل أسرع من الطريقة هذه يعني ما أحتاج أستخدم برنامج النيو أوفيس وأرجع أحفظ هنا مرة ثانية ممكن إذا خلصنا نسوي ملف حفظ باسم ونحفظ مثلا المستند هذا مثلا نسميه منتدى مساءات على سبيل المثال والملف الأصلي يكون موجود عندي أو هو الملف اللي نقدر نعدل عليه كل مرة خلاص صار عندي الملف هذا. الملف هذا نحتاج نسويه مرة واحدة بس وكذا نقدر نستخدم الوورد آه على طول لو انحذف الملف او صار فيه اي مشكلة او حفظنا عليه الطريقة سهلة نفتح النيو اوفيس نكتب الملف نحفظه بصيغة بي او سي اكس اللي هو مايكروسوفت وورد 2007 نرجع نفتحها بالوورد وكذا نقدر نشتغل على البرنامج بشغل كامل ممكن نستخدم الملف خلاص حيكون ثابت معاي المايكروسوفت باور بوينت يدعم دعم عربي كامل وان الباور بوينت يدعم بينما الوورد ما يدعم لو انحذف الملف او صار في اي مشكله عندنا نيو اوفيس نرجع نعدل بطريقه بسيطه بالنسبه للباور بوينت كلنا نستخدمه كلنا نعرف مميزاته نعرف قدراته نعرف الحركات اللي فيه فانصح انه اي شخص لو عنده وقت يبغى يسوي عرض في الباور بوينت خليه يجرب الكينوت جرب و أنا متأكد أنك ما رح ترجع تستخدم الـ 4.0
برنامج جدا رائع جدا حلو مميز كذا اكون قدرت اغطي الاشياء اللي اللي او المشاكل اللي تواجهنا في اللغه العربيه مع الماكنتوش اللي هي مشكله السكايبي مشكله الافلام مع الترجمه مشكله الوورد قدرنا ان الحمد لله نوصل الحلول لها الوورد زي ما قلت لكم انا ما احاول اكثر ان نلقى حل مباشر بحيث انه ما نقدر او بحيث انه ما نحتاج نستخدم النيو اوفيس او ملف محفوظ او يعني بالطريقه ال... انا رغم ان انها طريقه بسيطه لكن مع ذلك طريقه غير مباشره فنحاول ان شاء الله نوصل حل مباشر للمشكله هذه المراسلتي ممكن عن طريق موقع مساءات من تنا مساءات ممكن اي شخص ممكن يرسل لي بال عن طريق الموقع ممكن يضيف موضوع راح ارد عليه ان شاء الله مباشره ممكن كمان بصفحه اليوتيوب لو اي شخص حاب يدخل على الصفحه برضه موجود عندكم عشان ممكن تراسلني من اي من تحت المقطع موجود اللي هو او تدخل على البروفايل تبعي اللي هو يوزر مشعل ممكن تدخل على الملف ومن هنا اذا كان اذا كنت مسجل في اليوتيوب فهو افضل لانه حيكون على طول شغال عندي الايميل سند مسج تسلي او عن طريق ايميل الشخصي اللي هو الفالح 202 @hotmail .com تفصل لي ايميل افضل الماسنجر انا شخصيا صراحه ما استخدمه ف راح ارد ان شاء الله عليك مباشره ولو كان لو كان سؤالك ممكن مفيد للجميع حنزل ان شاء الله فيديو على اليوتيوب ان شاء الله بالقناه هذه ال... ال... الاشياء اللي راح اتكلم عنها ان شاء الله كثيره راح تنزل الافلام بشكل مستمر باذن الله راح احاول اغطي ال... النظام الماكنتوش اكبر قدر ممكن حسب أسئلة الناس حسب تساؤلاتهم حسب استخداماتهم باختلاف الأشخاص أتمنى إن شاء الله أني أكون قدرت قدرت أوصل لكم المعلومة بأسهل طريقة تحياتي لكم مش على مع السلامة